Hey guys. Good evening. Well, good afternoon. This is good afternoon. So thank you very much for joining. And I'm going to. Hello. Good afternoon. Hello, Ricardo. Good afternoon. Welcome. So we're going to begin with our class. This is session uh, six, right? So this week we're going to have our eighth session on Thursday. And on Thursday, we're going to be working with the midterm exam. Okay, but again, como les comentaba ya en el chat y también les comentaba ayer en clase, si usted pues quiere avanzar más, you can do it, right? Igual si tiene preguntas, aunque sea un tema que esté más adelante de lo que nosotros vamos, no problem. O sea, siempre lo vamos a, a cubrir. So yesterday, guys, we began talking a little bit about jobs and professions, right? Y pues por allí les dejé en el chat, ¿verdad? Unos ejercicios, unas worksheets para que ustedes puedan practicar un poquito con eh, el tema, ¿verdad? Que hemos visto. <clears throat> so, very much what I did is to um, prepare some vocabulary exercises, ¿verdad? También les compartí ahí unos uh, links for you to practice there is and there are, ¿verdad? El tema there is and there are. But eh, remember, en este caso, pues, con la forma de negativa, que va a ser there isn't, um, there aren't. Porque el there is no, el there are no, no están incluidos pues dentro de, de esos ejercicios, okay? But then, uh, yesterday also we said that uh, we were going to continue talking about that vocabulary as well, right? So that's what we did. We started talking about uh, the vocabulary. We started talking about some of the places and activities, right, that people, you know, uh, do. I mean, that, that, that people, um, you know, include in in their activities and where they perform those activities, right? So that is 3.1. And in the in the platform, right, you are able to find, you know, some uh, examples, right, related to activities and places, right? So the idea was for you to use them. Era usar la lista que está ahí para poder dar ejemplos, right? So there you have the activities. It says where's a uniform, sits all day, talks to people, works hard, spends all day, handles money, works at night, writes tickets. So those are some of the activities included in the in the list, right? And what did you have to do? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, de acuerdo a la plataforma, right? You could get some examples. Como por ejemplo, a doctor works in a hospital, a place, right? A doctor works hard, an activity. A cashier works in a store, so that is the place. And a cashier handles money, that's the activity, right? So those are some examples that we can find in the um, in the platform. But what about you guys? ¿Qué hay de ustedes? Vamos a ver si podemos hacer algunos ejemplos. And I'm going to stop sharing this, and I'm going to start sharing the screen, la pantalla completa. <clears throat> okay, so let's let's go ahead and make up some examples, right, using the information that you have, okay? So ya tenemos acá hospital, ¿verdad? Y ya ocupamos, it works hard, okay? Let's do something. Let's go ahead and uh, select them. And let me see here. Usamos ya work hard y usamos también handles money, okay? So now, what is the list? What is the list of places? ¿Cuál era la lista de lugares que teníamos el día de ayer? Vamos a ver quién recuerda. What is the list of places? ¿Cuáles eran los lugares que estábamos mencionando ayer? No one? Hospital. Okay, we can hospital. What else? Office, an office, in an office. In, in an store. office. Very good. In a store, right, etc. In a hotel. Very good. Excellent. So those were the places, right, that we uh, mentioned yesterday. And of course, we have more, right? Tenemos más. So let's go ahead and see what we can do. So let's see. What about the rest? ¿Qué hay de las demás? ¿Qué profesión podemos utilizar o qué ocupación podemos utilizar para hacer una oración mencionando el lugar? Veamos un ejemplo. 
you want to participate, you can raise your hand. No one? Okay, no problem. Let's go ahead and see. Now, what we're going to do is that we're going to select a place, right? It says works at night. De las professions que mencionamos ayer, quien trabajará toda la noche? Works at night. Oh, bueno, Police. trabaja en la noche. Police. Police. Police officer. A singer. Police officer. Okay, a singer, very good. So let's say a police, right? A police officer works at night. Okay, muy bien. Works at night. Okay, so that's the activity. Ahí hemos eh, hecho la oración para la actividad. We're going to put it here. Oops, we're going to put it here. Activity. Very good. Okay. Oh, give me one second. If I, if I make a oh, activity, right? Very good. Okay. So now, what about the place? Where does he work? ¿A dónde trabaja uno de ellos? ¿O dónde lo podemos okay. encontrar? Oh, a bank. Okay. Pero eso sería un, eso sería un bodyguard, un, un este, bodyguard, perdón, okay. un security guard. Ok, oh. para el police officer, where does he work? ¿A dónde trabaja los policías? Policías en este caso, right? I'm sorry? Ok, Ah, ok, works at... Uh, for in, ¿verdad? in a police station, okay, very good. So you can find it in police station. Also, you can find it in um, what, how probably on the streets, ¿verdad? También en las calles, right? You can find it on the streets. But generally, a police officer works in a police station, okay? So that's gonna be the place, okay? Very good. Now, what about the next one? Uh, let's see, what about um, just that works at night? Vamos a quitarlo de la opción, okay? So ya usamos works at night. What about the rest? Veamos la siguiente, usemos talks to people, okay? Who talks to people? Talks to people. De las professions que vimos ayer, don't forget, professions, right? In a store. But who? ¿Quién? Who talks to person? people? A person. Okay. A sales person, muy bien. It's a sales person, right? A sales person talks to people, right? Talks to people, very good. Okay, and this is going to be the activity, right? Activity. And where can you find a salesperson? Let's see. The receptionist. Oh, okay, the receptionist too. Muy bien. So, if so, podemos una con el sales, a salesperson talks to people and a receptionist, right? A receptionist talks to people. A receptionist talks to people. That's going to be the activity, right? Activity. Ahora completemos la anterior. ¿Dónde trabaja una, una persona de ventas? Salesperson. In a store. Okay, very good. A salesperson. A salesperson works in a store, right? works in the store and that's going to be the place. Muy bien. Very good. What about the receptionist? Okay, it says a receptionist talks to people. Where does she work? In a hotel. A receptionist okay. works in a hotel. Very good. In a, well, a receptionist works in a hotel. 
right? Or it could be a hotel or office, right? And that's going to be a place. Very good, okay? So here we have one, two, three, okay? What about the next one? Let's see. I'm going to cross it out. Now I'm going to eliminate, and then we're going to move to the next one. So talk to people, the humans, but I guess that, okay? So let's continue with sits all day. Sits all day. Who? Who sits all day? Who sits all day? Secretary. Receptionist. Okay, the receptionist or the secretary, right? Now we can say a secretary. Okay, sits all day, right? A secretary sits all day. Por supuesto, verdad? No solo esa actividad tiene la pobre. Okay, she does a lot of things. ¿Qué más hace una secretaria? What else? What else does she do? Talk to people by cell phone. Oh, okay, a secretary. A secretary talks to people. Talks to people over the phone. Over the phone, right? Por teléfono. Muy bien. And that's also an activity. Very good. ¿Qué más? ¿Qué más hace una secretaria? Send email. Okay, she sends emails. Okay, we can say she prepares reports. Uh, she makes phone calls, hace llamadas, make phone calls, right? Etc. Very good. So, friends, coffee. I'm sorry? Prepare coffee. Uh -huh. Okay, also, she prepares coffee, right? She prepares. Coffee. Okay, for uh, their, but I can't, for their superiors, right? For the managers, for the managers and customers. Yo siento que hoy ya no es, ya no es que ellos los preparan, sino que ellos los solicitan, ¿verdad? Yo diría más bien, yes. eh, they uh, request, ¿verdad? They request coffee for the managers and the customers, yeah. Para los gerentes y para los clientes. Okay, very good. Now, where does she work? Where does she work? ¿A dónde trabaja? Where does she work? In the office, in the hotel. Okay. In the in administrative, administrative office. Okay, a secretary works in an administrative 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 <laughs> the apartment, <laughs> the apartment. And, uh, and well, it could be also hotels, verdad? It could be in a hotel. Donde más me dijeron? Hospital. Hospital. Okay, in a hospital, etc. Right? Etc. Very good. Okay. So imagine todo lo que hemos hablado de una secretaria, right? All the things that a person does. Okay. So the two questions that we're answering, las dos preguntas que estamos respondiendo son, what does, ahí vamos a poner la, la ocupación, do. Activity. Ok, en este caso la ocupación, por ejemplo, what does a doctor do? What does a secretary do? Uh -huh. What does a security guard do? do? Etc. And then the other question is, eh, where, ¿verdad? Where does. Where does. Eh, ahí insert, insertamos el the nombre. De la, no, en este caso, la, el nombre de la, de la profesión. Por ejemplo, where does the doctor work? ¿verdad? ¿A dónde trabaja el doctor? Etc. Entonces, aquí en medio va la profession o ocupación. Ok. Profession activity. Uh -huh. Ahí está. Entonces. Vamos a ver cómo lo vamos a preguntar. What, oops, what does a secretary, right? Secretary do. Ya respondimos. Account. Then, perdón. Account. Contador. Accountant. 
Ah, ok. Uh -huh. También. Ahorita pregunto, solo voy a hacer otra pregunta. Y la, la segunda que respondimos fue, where does a secretary, secretary work? work. Uh -huh. Muy bien. Entonces hagamos ahora la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a hacer esto un poquito más. Después les comparto el mensaje. Ok, muy bien. Entonces, vamos a la pregunta. What does an accountant, accountant do? ¿Qué hace un contador? Let's see. What does the person do? Mm, administrate the phone or the fines, no fondos. Perdón. Administrate the funds. Fondos, funds, fines, funds. Funds, okay, very mm -hmm. good. So take well, that would be like take care, take care, verdad? Cuida o pues se ocupa de verdad? Take care mm -hmm. of the um, business, business. Ah. No, sería companies, verdad? Que en realidad sería de la compañía. Uh -huh. mm -hmm. Takes care of the company's finance finances. Okay, las finanzas de la compañía, ¿verdad? Takes care mm -hmm. of the company's finances. Okay, very good. What else? ¿Qué más? What mm -hmm. does an accountant do? Anyone? What does an accountant do? Makes the, uh, how do you say, estados financieros? The balance sheet. The balance. Uh -huh. Los prepara, dice usted. Yes. Ok, muy bien. Entonces vamos a ponerle aquí, sí, pero digamos que es un él. Puede ser un él o un él. He or she. And made the taxes. Okay, he or she prepares the balance balance sheets, right? And taxes, ¿verdad? Taxes, okay, prepara los estados financieros y los, y los, los impuestos, right? Okay, very good. What else? Is auditor. Okay. He audits. El que, el que va a auditar. He audits. ¿Será los documentos? ¿Verdad? O en este caso, los libros, I don't know. Yes, los libros. Ok, very good. Let me see. Give me one second. I want you to open a definition here. Okay. Uh, he audits the records. Okay, the records of transactions, right? Of transactions involving involving more monetary monetary inflows and outflows. Okay. Los inflows and outflows son las entradas y salidas. Los inflows son las entradas. Los outflows, las salidas. Okay. okay. Entonces, prepare for the... Perdón? Prepare uh, she or he may be prepared employee payroll, payroll. Ah, ok. Usted dice la planilla. Correcto. Ajá. Entonces, eso se llama así. He or she uh, prepares the payroll. Ok, la planilla. Payroll. Uh -huh. Payroll. Entonces, uh, veamos. What does an accountant do? He, takes care, he or she takes care of the company's finances. He or she prepares the balance sheets and taxes. He or she audits the records of the transactions involving monetary inflows and outflows. Right? Todo lo que son este, los records, todos los libros, ¿verdad? De las transacciones que van a incluir todos los movimientos monetarios, ¿verdad? Y en entradas y salidas. 
And also he or she prepares the payroll, okay, for the employees, okay, for the employees. Okay, anything else? Algo más que quisieran agregar? Only that? Okay, so the question, where does an accountant work? Accountant work. Where does he or she work? Let's see. Did you say of the secretary? Maybe? Pardon? Maybe uh, the say of secretary in this place? It would she work in the in the hospital, in the administrative office. Ah, okay. So accountants work in the administrative department. Okay. Uh -huh. Okay. Entonces, es, el, es la oficina administrativa de cualquier compañía. Ahí trabajan ellos. Uh -huh. okay. Ah, okay. All company uh, will be uh, account, an account. Okay. He or she works in the administrative department of a company, de cualquier compañía, ¿verdad? Cualquier compañía, siempre y cuando sea el departamento administrativo, ¿correcto? Bueno, yo usted lo estoy, ¿es correcto? Ok, very good. Now, that is for an accountant, ¿ok? Now, veamos, pensemos en otra, en otra, en otra profession, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otra profession que ustedes conozcan bien? Voy a ponerles esto en el chat. Lawyer. Lawyer. Ok, hi, eso está difícil. Vamos a ver si este vocabulario de lawyer. Voy a poner esto aquí en el, en el chat. Mm. Ahí está en el chat, lo que hemos estado viendo. Ok, very good. So, lawyer. No, vámonos con un lawyer. Acá sería, what does a lawyer do? Okay. So, what does a lawyer do according to you guys? Vamos a ver, ¿qué hace un abogado? What does a lawyer do? What does a lawyer do? I maybe make a prepared document uh, for seller. Okay, prepare prepare documents for oh, what's the name of that? Um, compra venta. Have you said yeah. compra venta? No, I don't know. Okay. Que sería un contrato, siempre un contract, pero veamos si hay algo parecido en inglés. For business. Maybe prepare document for business. Okay, prepare documents for um, business. What else? Compra venta. Pues acá según lo que dice es uh, purchase sales of shares, First, purchase sale contracts. Esos son los contratos de compraventa. Los purchase sale contracts. Yo se lo voy a poner. Can you write, please? Eso quiero hacer, pero no se deja copiar. <laughs> Thank you. Um, maybe and um, Ahí está. celebrate the wedding. Ok. Solo voy a escribir esta. Prepare documents for business, set, compañía, ¿verdad? And eh, purge and sell contracts, ¿verdad? Que son las compraventas. Ok, muy bien. Celebrates, ¿verdad? Celebrates um, wedding ceremonies, right? Ceremonies, muy bien. Celebrates um, wedding ceremonies. Vamos a ver, puede ser un he o puede ser un she, ¿verdad? Eh, Luego acá, he or she prepares, right? Prepares documents for 
like that. Prepares documents for businesses and purchase sale contracts. He or she celebrates wedding ceremonies. ¿Qué más? ¿Qué más hacen los lawyers? Defend people. Okay, very good. Excellent. Now, en este caso, cuando yo digo defender, en realidad, eh, en la traducción es representar a esa persona, ¿verdad? Y defenderla, right? Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Acá. Hay, un, hay una palabra okay, que nosotros casi no la manejamos en español, pero en inglés sí. He or she presents. Uh, presents, ¿verdad? presents cases at court proceedings and hearings, ¿verdad? Este, a hearing es cuando pues, lo mandan a llamar, ¿verdad? De una, en este caso, lady, no sé cómo le llaman a eso, es como un citatorio, ¿verdad? Audiencias. Audiencia, thank you very much, okay? Entonces, las audiencias son los hearings, ¿verdad? Entonces, he or she presents cases at court proceedings and hearings, ¿ok? Todos los procedimientos ya en sí del, del mercado, ¿verdad? Y sus audiencias. Very good. Thank you, Ricardo. Good job. Okay. Uh, what else? ¿Qué más? Um, advice. The board. The board. Repeat. Repeat it, please. Child support. Prepare divorce. Ah, okay. <laughs> bueno, en este caso, he or she celebrates wedding and divorces ceremonies, right? <laughs> okay, vamos a poner wedding hashtag. No, mentira. Wedding hyphen, divorces, right? Ceremony. Porque en realidad es una ceremonia también, ¿verdad? Que se lleva a cabo. Solo que ya con, con diferentes invitados, ¿verdad? Ok. Y más she, caro. Y es más caro, dice Ricardo, ¿ok? He or she presents case that court proceedings and hearing celebrates wedding or di di divorces ceremony. ¿Ok? También, no solamente eso, sino que ellos tienen que prácticamente aconsejar Right? Y no importa, ¿verdad? Eh, qué tipo de, 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 de clientes se está aconsejando, si es, el, el, si es culpable o no, ¿right? So, being a lawyer involves advising clients, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, he or she, oops, he or she advises clients, ¿ok? En este caso, teacher, ¿por qué no son customers? Porque un customer, ¿verdad? Es un consumidor final, pero un client es quien contrata un servicio, ¿verdad? Entonces, es distinto, right? So, un client va a venir y va a, va, a va a contratar mi servicio, ¿verdad? Y un customer es el consumidor final, ¿ok? Entonces, that's one thing. He advises, he or she advises clients, ¿verdad? Y no son, los representa, ¿verdad? Ante, la, ante cualquier uh, corte. Entonces, He or she advises and represents clients. Okay, muy bien. And the question, where does he work? Bueno, he or she work, ¿verdad? ¿Dónde trabaja? En este caso, pongámosle, where does a lawyer right, work? Maybe work for the government. Okay, sometimes they work for the government. Okay. For the government. Okay. Now, las firmas son los famosos. Eh, you hold, right? Wait. Es una palabra francesa y no me da, no me acuerdo cómo se escribe. <coughs> Dice, lawyers advise and represent individuals. This is income issues and disputes. Sí, está también como law firm. Ah, pues sí se puede. Ok, entonces, they were for the government. Puede ser para firmas, law firm. Right? And they provide legal services, right? Etc. En este caso puede ser también. Okay. De forma individual, etc. También, eh, they, dice acá, they um, provide legal service. Ese, ese es su, su objetivo principal, principal, provide legal services, right? Provee servicios legales. Eso es lo que ellos provee, right? Provide legal services. Very good. Entonces, esa es la forma, chicos, en la que nosotros 
vamos a eh, describir o hablar sobre different professions, right? Okay. This were, these were just examples, right, that uh, uh, we can use, right, in order to describe, right, a profession. Now, ahí en el, en el chat, yo les dejé, le voy a pasar, no sé si ya se los pasé todos, pero aquí lo voy a pasar. Eh, recuerden que en este caso, pues, porque aparece un bot al final. Where is that going to Ah. Okay. Okay. okay, so that's that's an example, right, on how we're going to do work. Pero si te fijan, solo nos hemos estado en estos dos pedacitos, ¿verdad? Pero sí, hay que aprender, ¿verdad? A describir o al menos identificar las actividades, los lugares, ¿verdad? Que tienen que ver con professions. Now we move to 3.2. In 3.2, there's a knowledge check, okay? Now the question is, la pregunta es, ¿han tenido algún problema con este ejercicio o todo bien? O algún otro problema que tenga con, con algún ejercicio dentro de la plataforma? No? Okay. So for this one, it says, look at the picture and answer correctly about the profession of each of the persons represented, right? Entonces, este es, tiende a ser un poquito confuso, por eso preguntaba si ya habían llegado acá para poder contestar sus preguntas, pero si no, pues, entonces estamos bien. So that's 3.2, okay? Now, let's move on. In 3.3, right, it says, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple, simple present WH questions, okay? Now, nosotros ya vimos present simple, ¿verdad? Y pues espero hayan podido también utilizar los links de práctica para present simple, porque present simple es un, es un tense que necesita mucha práctica. Why? Because of the third person singular, right? Entonces, por la tercera persona singular, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando eh, vamos a estar eh, us usando present simple, ¿ok? Entonces lo vimos de forma afirmativa, negativa y pregunta, ¿verdad? Si ustedes se van al chat, remember that you will be able to find there. Ahí les pasé como una fórmula, ¿verdad? Hablamos también de, de la diferencia que va a haber entre, ¿verdad? En, en la yes no question y la information question, ¿verdad? Porque son la, es la misma fórmula con la única diferencia que con las WH questions vamos a agregar al principio ya sea una WH word o una WH phrase. Okay, eso fue lo que vimos la semana pasada. Now, eh, when it comes to WH questions, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a, con lo que voy a tener cuidado? Bueno, nada más saber quién es, cuál, cuál es cuál, ¿verdad? ¿Cuándo es que voy a utilizar cada una de ellas? ¿Por qué? Aquí ya está resuelto, ¿verdad? Pero it says match the definitions with the correct WH question word, write the numbers, and then write in the white circle, okay? So, en este caso, ya se los he completado yo y aquí les agregué algo más que la vi, okay? Now, let's see. The first one is where, okay? So, this is asking information about a place or a position, okay? So, when I am asking information about a place or position, I'm going to use where. Automáticamente, al escuchar where, preguntamos por lugar o posición. ¿A dónde? ¿Verdad? ¿O dónde? Okay? Now, number two is who. Asking information about a person or people. Si yo estoy usando who, it's just for people. Solo para personas, ¿verdad? Es con lo que voy a utilizar who. Now, what about number three? Number three is why. Okay, why is asking for a reason. Because, bueno, esa pregunta es famosísima, ¿verdad? ¿Y por qué? Why? Es que no voy a ir a la fiesta. Why? Ok. Es que no traje lo que dije que iba a traer. Why? Es que ya no voy a poder ir. Why? ¿Por qué? Right? Entonces, cuando yo hago la pregunta why, estoy preguntando una razón. So, you're asking for a reason. Ok. Now, number four is what. Ok. What is asking information about something. 
is asking information about something. Now, generalmente, what es relacionado con algo, ¿verdad? What do you do? ¿A qué te dedicas? Ese qué es el al que te dedicas, right? What's your name? El que quiere saber. What? El qué nombre. ¿Cuál es tu nombre, right? Okay, what color? What's your favorite color? ¿Qué quiere saber? El color, okay? What is the feeling, right? So, ¿cuál es el, el sentimiento? ¿Qué o cuál? ¿verdad? Entonces, en este caso, it's asking about something. Asking information about something. Then number five is how. Now, con how, as, well, we use it for asking information about quantity or quality and or a process. Okay, ¿por qué le agregué eso ahí? Con how, chicos, es un poquito, ¿cómo decirles? Este, es más amplio porque, y bueno, incluso no tiene ni siquiera el, el, el WH word, ¿verdad? El, no, esta palabra no comienza así, pero está incluida en esta lista, entonces. Porque dice ahí, asking about quantity or quality. Porque, por ejemplo, si yo pregunto por quantity, ¿ok? Yo puedo preguntar, how old are you? ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? Cantidad. O puedo preguntar, how many, how many brothers? and sisters do you have, right? How many brothers and sisters do you have? O puedo preguntar how much, ¿verdad? How much money do you have? ¿Cuánto tienes? Completemos, decíamos cuando estábamos chiquitos, completemos para una gaseosa, decía, ¿cuánto tienes tú? How much do you have, right? Ok. Now, that is quantity. Ok. Si usted se fija, uso el how con otros acompañantes, ¿verdad? Por lo tanto, no, no es una WH word, sino que sería una WH phrase, how old, es lo que yo ando buscando. How many brothers and sisters es lo que yo ando buscando. How much money es lo que yo ando buscando. Ok. Y hasta después de eso empieza la forma. Auxiliar, sujeto, verbo, complemento y, y eh, question mark, ¿ok? Luego dice quality, ¿ok? Quality, quality, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo preguntar, how are you? ¿Ok? ¿Cómo estás? O, how are you feeling? ¿Ok? ¿Cómo te sientes? Right? Quality. No exactamente estamos hablando de calidad, ¿verdad? Sino que un... Algo que a mí me demuestre cómo es que tú estás. Right? How are you? How are you feeling? Procesos. Como por ejemplo, si yo puedo preguntar. Process, how do you like? right? ¿Perdón? How do you like? How do you like it? Ok. Yeah. Why not? Por ejemplo, yo puedo preguntar. How do you like? How do you like? Your coffee, ok. ¿Cómo le gusta el café? Right? How do you like your coffee? Muy bien. Luego tengo processes, procesos. Por ejemplo, how do you prepare a sandwich? Right? Or what? How do you prepare, how do you prepare chicken? I don't know. Digamos que yo no sé cómo prepararlo, ¿verdad? Um, how do you print? How do you Print. Ok, ¿cómo imprimes? How do you print from the computer? ¿Cómo imprimes desde la computadora? How do you print from the computer? Y así, son procesos, right? Entonces, as you can see, how es un poquito más amplio, right? And that's the reason why I didn't put it, that information there. Ok, se lo voy a pasar en esto. Ok, muy bien. Now, that is number five. And number six is when, asking information about time. Eso es ya preguntando por tiempo. Ok, when. When is your birthday? Right, ¿cuándo es tu cumpleaños? When. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Question. Teacher, no comprendí la diferencia entre... 
eh, donde dice de cantidad eh, money y much. Money es para... Ah, porque sí. es mucho también y much. No. También, no, la razón es porque many se utiliza con countable nouns. Y much. Eso lo vamos a ver más adelante. Es para uncountable nouns. Ok, entonces, countable nouns, si yo pregunto, si yo digo brothers and sisters, right? Brother and sister, es singular. Entonces, cuando yo puedo pluralizar una palabra con ese brothers and sisters, ahí ya están pluralizadas las dos. Entonces, quiere decir que las puedo contar, un hermano, dos hermanas, tres hermanos, cuatro hermanas, etc. Entonces, esos son contables. Those are countable nouns. Y los uncountable nouns son los que yo no puedo pluralizar. Por ejemplo, money. Yo no puedo decir money. Ni siquiera existe la palabra. Right? Entonces no puedo pluralizar. No puedo pluralizar el café. Right? A menos que yo diga, a menos que yo diga cups of coffee. Pero estoy pluralizando las tazas, no el café. Entonces los líquidos son incontables. Por ejemplo, el líquido como coffee, tea, milk, ¿verdad? Este, money, fruit, la palabra fruit no la puedo, no la puedo pluralizar, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo palabras que son incontables o que no las puedo pluralizar, ahí es donde uso much, ¿verdad? Por lo tanto, acá, ¿verdad? Quiere decir que voy a usar how many para preguntar. Y acá voy a, pre voy a usar how much. Okay. No sé si conteste su pregunta, Anita. I am. Very good. A ver, se lo voy a pasar en el chat. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? ¿Questions? ¿Are you sure? No more questions. Muy bien. Let's continue then. Sigamos. Ok. Entonces. We're going to talk a little bit about, you know, those uh, WH words. Okay? Entonces, vamos a ver la primera. ¿Qué será? Who, what, where, or when? What do you think? Where? Where? Okay, veamos. That is correct. Where does she come from? Y dijimos que where, ¿por qué preguntaba? The place. place. Very good, right? You would ask for place, right? Okay, muy bien. O oh, donde, right? So that's going to be place. And then what about number two? What about number two? Where? Ah, okay. In this case, it's going to be where. Where does she live, right? So the two places are asking for, for um, the two questions, I'm sorry, are asking for a place, ¿verdad? Una que probablemente está preguntando por origin, ¿verdad? O origin, origin. And the other one is asking for her residence, ¿verdad? Donde reside, okay? What about number three? Ooh. What? What? Por ahí escuché la, la respuesta correcta. Alguien por ahí dijo, who? Who? Okay. ¿Con yes. quién? ¿Con quién vive? Right? Who does she live with? Who does she live with? Now, esa pregunta, cuando yo estoy preguntando con quién estás hablando, ¿verdad? ¿Con quién vive? ¿Verdad? ¿Con quién estás trabajando? Hay que tener cuidado porque generalmente dentro de las preguntas, las preposiciones, perdón, las, yeah, las uh, prepositions van al final. ¿Ok? O cualquiera de esas palabras que estamos utilizando van a ir al final. Entonces, who does you live with? ¿Con quién vives? Right? What about number four? What? 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 Okay. Muy bien, right? What does she do? Right? What does she do? ¿A qué se dedica? What about number five? What? There what? That's going to be what time does she start college? And number six? Muy bien. Where does she work? 
right? So all what we have to do is to pay attention to each of the functions that the WH words have. And that's gonna help you a lot to have a better understanding, right? On what it, um, it requires, right? Now, let me go ahead and share with you a little bit on, I mean, la diferencia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de dos cosas, chicos. Aquí estamos hablando de una que es eh, las WH questions, ¿verdad? Las information questions y las, y las, y las yes no questions, ¿verdad? Perdón que a veces tengo que desactivar el micrófono, pero se usa, se escucha bastante ruido cuando lo, 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 le doy clic es porque se escucha bien fuerte. Now, tenemos acá... Bueno, hay una camiseta, right? There's a t-shirt. No es un teacher. Es una t-shirt, okay? So, we have a t-shirt and we have one question, okay? En este caso, la pregunta es, do you need a t-shirt? Do you need a t-shirt? Ah, y yo me quedo, a veces me pasaba cuando, en el trabajo, ¿verdad? Que vamos a comprar la camiseta y yo, la necesito, decía yo, no la necesito, entonces probablemente no la compro, right? Entonces, si me la regalaban, pues, obvio, oh, ya, bienvenida, pero si ya me tocaba pagar, me quedo, oh, no va a hacer falta, decía yo, no, no, no. Pero, anyways, la pregunta es, ¿do, do you need a t-shirt? Ok, ¿cuál creen que puede ser la respuesta? Yes, I do. Ah, ok, puede ser un yes, I do, o puede ser un... No... No, I don't. Oh, no, I don't, ¿verdad? No, I don't need it, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, ¿verdad? Tiene solo dos respuestas, un yes o un no. Yes, I do or no, I don't. Now, vamos a la segunda pregunta. What do you need? Ok, do you need a t-shirt? No, I don't, en mi caso, ¿verdad? La persona dice, yes, I do. What do you need? Ok. En este caso, digamos, pues, que dije que sí quería la camiseta. Pues, está bien, me voy a apuntar, ¿ok? And then, yo digo, um, what do you need? I need a t-shirt, ¿ok? Now, esa segunda pregunta, supongamos que yo estoy en un mall. Estoy en el mall y, pues, entré al, 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 al store, ¿verdad? Entré a la tienda y me pregunta la persona, what do you need? Y yo le digo, I need a t-shirt, ¿ok? Ah, ok, very good. Entonces, cuando yo pregunto, just no questions, ¿ok? No additional information is needed. Escuche bien esto. No additional information is needed. Aparte del sí o no, no necesito información adicional. ¿Ok? But what happens with the, with the, with the information questions? ¿Ok? Con las information questions, I'm looking for details. Yo quiero que me den detalles, right? I'm looking for details. And I'm looking for more information, ¿ok? Entonces, cuando yo vengo y pregunto, what do you need? Yo espero que la persona me dé detalles, más información, para ver si yo tengo lo que esa persona necesita, right? So, me preguntan, I, me dicen, perdón, I need a t-shirt. Ah, ok, para la necesita para usted, para alguien de su familia, la necesita para regalo, la necesita para chico o para chica, en qué talla la necesita, en qué color. Entonces, si ustedes se fijan, it's a variety, it's a wide of details, right, that I can get from that question, ok entonces, cuando yo hago yes, no questions, no additional information is needed pero cuando yo hago information questions, I need details I need more information ok, entendemos la diferencia entre ambas chicos yes very good, excellent, recordemos estas se llaman yes, no questions y las otras se llaman information questions, muy bien Okay, now, uh, what, we used what to ask about things, que era lo que habíamos visto, por ejemplo, what do you need, ¿verdad? Y la persona llega y me dice, I need a suit, necesito un traje, okay, I need a suit, okay, cool, right, y luego pues, yo ya le pregunto a la persona, hey, what, what does his sister like, okay, ah, she likes the red dress, right, entonces, este one is asking about things, ¿ok? Y pues la fórmula, chicos, siempre se mantiene la misma que les compartí en el chat. Se lo voy a poner acá. Vale. Bueno. 
la fórmula, vamos a ver quiénes se recuerdan, veamos así, repensemos rapidito quién se recuerda de las fórmulas, de las preguntas, con present simple. Doble H, auxiliar, subject, verbo, Ok, empecemos con las yes, no questions, ok. Si es yes, no question, vamos a comenzar con qué. Auxiliar. Muy bien, excelente, auxiliar, very good. Ok, luego con qué vamos. Subject. Subject, very good. Luego del subject. Verb to be. No, verb be va es en el, es el que ven en el nivel 1. Recuerden que tenemos el presente simple del verbo to be, pero el verbo to be es independiente, es solo que puede ser afirmativo, negativo y pregunta, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahorita es present simple de todo el resto de verbos, que ¿okay? tan especial es el verbo to be, tan independiente, ¿verdad? Que él solito es un tema para él y él solo puede. Pero el resto de los verbos no, they need helpers, necesitan ayudantes, entonces ahí es donde entran los auxiliares con los otros verbos, ¿ok? Pero ¿qué tipo de verbo necesitamos acá? Muy bien, necesitamos un base form, ¿ok? Y al final, ¿qué podemos incluir también? Complement. complement. Muy bien, a complement, right? Y pues finalmente vamos a incluir un question mark. Muy bien. Entonces, ¿de qué más dijimos de las yes no questions? Dijimos que no additional, no additional information is needed. No necesitamos más información que un sí o un no, ¿verdad? Do you like it? No. Yes or no. Do you want ice cream? Yes or no. Are you hungry? Ahí estamos con verbo to be. Sí o no, right? Entonces, that's going to be yes, no question. Y aplica para todos los tenses, no solo para presente simple. Puede ser para pasado, futuro, etc. Ahora vamos a ver qué hay de las information questions. ¿Cómo empezamos acá? ¿Cuál sería el inicio de la fórmula, chicos? WH Word. Muy bien. En este caso es una WH Word, decíamos, o una WH Phrase, ¿verdad? ¿Y ¿Cómo así, teacher, una WH Phrase? Por ejemplo, what time. What time es una frase, no solo es what, es what time, ¿verdad? Eh, en la pregunta que hacíamos hace un momento, how many brothers and sisters do you have? Ahí sería una frase completa porque el, el, en la que lleva el mensaje es How many brothers and sisters? Todo eso sería la WH phrase. Y luego, do, auxiliar, you, subject, have. Pero mejor no hace, sino interrogación. ¿Ok? Entonces, algunas veces va a ser solito, otras veces va a ser acompañado. WH word o una WH phrase. Después, ¿qué viene? Auxiliary. 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 Después del auxiliary. Verb. Ver. El verbo. Subject. Ah, ok. El subject, right? Viene el subject. Después del subject. Verb. Muy bien, ahora sí, ¿verdad? Ahora necesitamos el verb y finalmente. Complement. El complement, ok. Si usted se fija, la fórmula es la misma. La única diferencia está aquí. Aquí. ¿Ves? Aquí está la, la diferencia en la WH frame, ok. Pero luego, pues, inician de la misma forma. ¿sí? Perdón, no inician de la misma forma, sino que inician con el auxiliar después de eso y terminan igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos también de las WH words? De las WH questions, perdón, dijimos que they give more details. The verb no change. ¿Perdón? The verb change. El verbo no cambia. Exacto. Muy bien, los verbos no cambian en las oraciones negativas ni en las preguntas, porque como tenemos un auxiliar, no hay necesidad de agregar un, un modificar mis verbos, ¿verdad? Siempre van en forma base. Entonces pues decíamos que con las information questions would be more details. Entre más detalles demos, mejor, ¿verdad? Aquí sabe, eso lo vimos acá. Give details and give more information, ¿verdad? Right? Vale, solo déjenme pull up here. Give more details and information, right? And information. Entonces, el objetivo de estas preguntas es dar la mayor cantidad de información posible. 
¿ok? El de las information questions, ¿verdad? Entonces, that's something we have to consider. Lo voy a compartir esta noche. Ahí va. ¿Ok? Solo que ahí está... Se lo voy a hacer para acá, para que no me salga que usted. Cancel en mi vida. Mucho mejor. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento? ¿Questions? Ok, very good. No questions, very good. Now, let's continue talking about what, ok? Now, it's the same. It's like, for instance, what color, right? So, let's see. What color do you want? Ok, I can say blue, right? Or I can say, what color does Claire like? Uh, ¿Qué color le gusta a Claire? Ah. Okay. Uh, what color does Claire like? Yellow. Okay. So, as you can see, veamos acá, tenemos los dos diferentes auxiliares, ¿verdad? ¿Cuándo voy a utilizar do, chicos? ¿Cuándo voy a utilizar do? Primera persona. And I... Muy bien. I, we, they. I, we, you, they, and plural nouns, ¿verdad? Todos los plurales vamos a utilizarlos con do o don. En este caso, don't para negativas y do para preguntas, ¿ok? Don't para negativas. Do for four uh, questions, okay? What about the next one? ¿Qué cuando usamos das? ¿Con quién es? Third person. Muy bien. He, she, son? it. He, she, she it, it, and singular nouns. Muy bien. Y ahí vamos a utilizar das. Das. And das, okay? Entonces, we have to be careful with that también, porque si no lo usamos correctamente, pues vamos a estar haciendo la pregunta de forma incorrecta también. Okay, se los comparto más tarde. Very good. So, let's continue. What about this one? Siempre hablando de what, ¿verdad? What size? ¿Qué talla? Right. So, what size do they, what size do they need? Ah, they need extra large. What size does Peter want? Okay. Probably he wants small size, right? Están jugando la camisa and they need to know, you know, the size, okay? What about which? Now, con which, y yo siento que eso es algo que muchos tendemos a confundir, por lo menos yo hasta, hace, hasta no hace mucho, ¿verdad? Eh, utilizaba, siento yo, de forma incorrecta, which, porque which, we use it to ask about choice. Entonces, cuando yo estoy hablando de choice, es una elección. Okay, entonces si yo necesito elegir algo, si hay un, un proceso de selección, ¿verdad? Mira, ¿cuál quieres? El, ¿La camiseta blanca o la camiseta azul? Which one? ¿Cuál de las dos? Which? ¿Cuál? Which one? Entonces, we use which to ask about choice. We answer with one or ones. Por ejemplo, singular, ones, plural. One is going to be singular, ones is plural. Okay? Which code do you need? The brown one. En español decimos, si me preguntan, ¿cuál color? ¿El azul o el blanco? Ay, el blanco, dice uno. ¿verdad? Este, ¿Qué? Podemos decir, por ejemplo, coffee or tea, café o té. Which one do you want? Ah, tea, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos esa, esa expresión, ah, este, ¿verdad? Ahí es donde lo hacemos en inglés con one. Ah, the brown one. Ese de ahí, el café. Right? Entonces, si es singular, agregamos one. Si es plural, agregamos one. Por ejemplo, which pants, plural, does he want? Ah, he wants the gray ones, los grises. Okay? Entonces, that's a way to answer to the, the question which. ¿verdad? Cuando estoy usando which, cuál. ¿verdad? Entonces, al agregarle ese, ese, ese one or ones, automáticamente lo convierte en esa opción que nosotros tenemos en español. Ah, este. O, oh, ah, aquel. ¿verdad? No sé si eh, se comprendió el, el de which one. Which one and which ones. ¿Cuál es? ¿Cuál o cuál? Por ejemplo, usted está enfrente de tres carteras, ¿verdad? O dos carteras, qué sé yo, y 
se le se queda y le preguntan which one cuál which one ah. ah the black one la negra the black one ok o de repente está pues enfrente de tres dos pares de aretes por ejemplo que al final es plural verdad earrings y le preguntan which ones cuáles which ones ah. The white ones, los blancos, right? the white ones, ¿ok? Entonces, usamos esta expresión cada vez que hablamos de elección about chores, ¿ok? Now, guys, is there any questions so far? ¿Alguna pregunta? No question. No questions, ¿ok? Muy bien. Now, the last one, el, que, el último que voy a ver ahorita, ¿verdad? Is why. Now, we use why to ask about reasons, right? We answer these questions with because, ¿verdad? Aunque, por ejemplo, a veces tenemos eh, esa frase, ¿y por qué? Porque sí decimos nosotros, ¿verdad? En inglés que creo que también pueden decir because, just because, creo que se dice, porque sí. Just because, pero según entiendo yo, la forma correcta de responder a ese porque sí, en inglés es for the sake of it. Porque sí, for the sake of it. ¿Por qué? For the sake of it. Porque sí. O oh, just because. Solo porque sí. Just because. ¿Y por qué lo compraste? Ay, solo por comprarlo, dice uno. Malísimo, malísimo, ¿verdad? Pero en inglés sería just because. Ya, yeah, just because. Este, bueno, vamos a tomar una decisión y vamos a vender las computadoras. Y preguntan, ¿por qué? Uh, for the sake of it. Porque sí decimos, ¿verdad? For the sake of it. ¿okay? Entonces tenemos este why. Eh, cada, cada vez que respondemos una pregunta con why, respondemos because. Why, um, let me see. Why do you like coffee? ¿Por qué te gusta el café? Why do you like coffee? Ah, because I like the taste. Me gusta como sabe. I like the smell, right? I like, um, The way I feel when I drink coffee, me gusta por cómo me hace sentir, etc. Right? Entonces, respondemos con un why. For example, why do you like this sweater? Ah, oh, because it is new. Because it is new, right? Or why does your friend like those sneakers? Right? Ah, uh, because they're cheap. Son baratos. Por eso le gustan a él, ya, mi amigo, right? Because they're cheap. Okay? Entonces, generally, when we ask why, cuando preguntamos con why, vamos a responder con por qué, because. En español, pues, la diferencia que tenemos es cuando preguntamos por qué, ¿verdad? Generalmente va separado y sin tildar el qué. Y cuando ya respondo por qué, pues, ya lo hago de sin tilde, ¿verdad? Y ya puedo responderlo con forma unida. Pero eso es en español. En inglés solo tenemos dos formas, why and because. Y las dos significan lo mismo, solo que una es para preguntar y el otro es para responder. ¿Ok? Vaya chicos, eh, hasta aquí pues me detengo yo, it's fine, pero no sé si antes de irme hay alguien que tenga alguna pregunta. No, teacher. Very good. So if there's no question, guys, en un momento les comparto ahí lo, pues, lo que les he estado mostrando acá. Así que thank you very much for joining. Pues gracias por unirse. Ahí están los ejercicios para los que puedan practicar. Así que thank you very much for joining and see you tomorrow, guys. Nos vemos mañana, ¿ok? Thank you. You're welcome, Thank you. guys. Bye. 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 Bye